கிச்சன் நான் இப்போ வந்து சமோசா ஆனியன் சமோசா பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க ஒரு கப் மைதா எடுத்துருக்கிறேன் இதை நல்லா ஜெலிச்சு எடுத்தா மைதா தான் இது அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு அதாவது டேஸ்ட்டுக்கு உப்பு ருசிக்கேற்ற உப்பு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சு நல்லா இந்த எண்ணெயும் உப்பும் இந்த மாவில் போட்டாகிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்புறம் இந்த தண்ணியை தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சிக்கணும் அதாவது நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் பாருங்க இந்த மைதாவை பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் இதை ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வைக்க போகிறேன் இந்த மூடி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃப்பிங்கை நான் இப்போ செய்ய செய்ய போகிறேன் பார்க்கலாம் பாருங்க கடாய் கடாயில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஜீரகம் போடுறேன் ஜீரகம் கொஞ்சம் இந்த சோம்பு அது நல்லா பொறிஞ்ச உடனே பொரியுது அது பொறிஞ்ச உடனே இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி போடுறேன் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு ஃப்ரை ஆனவங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா ரெண்டுக்கு போடுறேன் வெங்காயம் வதங்கணும் வதங்கணும் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு கொஞ்சம் வந்தவங்க கொஞ்சம் வதங்கினவங்க மிளகாய் பொடி போடணும் மிளகாய் பொடி ரொம்ப போடாதுங்க ஏன்னா நான் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் அதனால நான் மிளகாய் பொடி கம்மியாக தான் நான் போடுவேன் உங்களுக்கு சாரம் இப்படியும் சாப்பிட்டு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் மஞ்சள் பொடி பாருங்க ரெடி ஆயிடுது கடைசியில் கொத்தமல்லி தூவிக்கோங்க தூவி இறக்கிக்கோங்க இப்போ சமோசா ஸ்டஃபி ரெடி சப்பாத்தி மாமா திரட்டிட்டு கத்தியாலி இதை ஆஃபாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சமோசா எப்படி சுற்றுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க தண்ணியை தொட்டு இந்த ஓரத்தில் பண்ணிட்டு பாருங்க அவ்வளோதான் மாதிரி ஸ்டஃபிங்கு ஸ்டஃபிங் மேலே வரக்கூடாது தண்ணியை இது ஓரம் இங்கே பாருங்கள் இதோ இந்த இது வீட்டுக்கு நேராக இப்படி மடித்து அவ்வளோதான் சமோசா இஸ் ரெடி இந்த மாதிரி மடிச்சுடுங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி திரட்டிட்டு கத்தியில் பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா எடுத்து தண்ணி இந்த ஓரத்தில் தண்ணியை தட்டு விட்டு இதை பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணி அவ்வளோதான் இதில் ஸ்டஃபிங் வச்சு தண்ணியை தொட்டு அப்படி மடிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ சமோசாவை பொறிக்கலாமா என்ன காஞ்சது மிதமான சூட்டில் தாங்க சமோசாக்களை இதை நான் போடுறேன்
மிதமான சூப்பில் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ